ഹലോ നമസ്കാരം ഗായ്സ് എല്ലാവർക്കും ട്രിപ്പിംഗ് ടോണിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഫിഷിംഗ് ആണ് അതായത് ഇവിടെ ഫിലിപ്പീൻസിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഫിഷിംഗ് ആണ് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് സ്പിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ കുന്ദം അപ്പൊ കുന്ദം വെച്ച് ഇങ്ങനെ മീനെ കുത്തിക്കൊല്ലുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു പണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അത് മാറി കുന്ദത്തിന് പോലെ ഇപ്പൊ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഗണ്ണാണ് ഒരു ഈ ഗണ്ണ് ഉപയോഗിച്ച് വെള്ളത്തിൽ പോയി മീനെ ഇങ്ങനെ എയിൻ ചെയ്ത് മീൻ പിടിക്കുന്ന രീതിക്കാണ് സ്പിയർ ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ലോക്കൽ പിള്ളേരുടെ കൂടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് അവരെ തപ്പി പോകാം അവർ ഇവിടെ അടുത്താണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് പേരുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്നോക്കിൽ ചെയ്യണം കാരണം കടലിൽ പോയി ശരിക്കും ആഴത്തിലൊക്കെ പോയാണ് ഇവർ മീൻ പിടിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ കൂടെ വെള്ളത്തിൽ ചാടേണ്ട കാര്യമുണ്ട് അവന്മാരിവിടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ കാണേണ്ടതാണ് ആ ശബ്ദമൊക്കെ കേൾക്കാൻ മിക്കവാറും അവന്മാരായിരിക്കും ഹലോ മോർണിംഗ് So, this is Ronald. Hello, Ronald. Hi. How are you? Hi, fine. <laughs> Just wake up or? I wake up already. <laughs> are you waiting for your friends? Waiting for my friends. Okay. Let's go to the spear gun. And you have to remove this. Oh, it's really pointed. What do you call this? Uh, stingless. Sting? Stingless. Stingless. Yes. Uh, and what is what do you call this? Rabir. Luna. Huh? Luna. Rabir. Luna? Luma. Luma. Yeah. Okay. Now, what do you think is that this is the main part of the video? This is the main part of the video. 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 That's why we are the main part of the video. അതുപോലെ ഈ റബ്ബർ ബാൻഡിനെ ഇവർ പറയുന്നത് ഗൂമ പിന്നെ ടിംഗ്ലസിനെ ഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചൂണ്ടെന്ന് പോലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എയ്യുമ്പോൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷനത്തെ പിന്നെയും ഈ ചൂണ്ടനൂല് അതിനെ ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മീനെ മീനെയും അതുപോലെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷനെ നമ്മൾ തിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഹൗ ഫാർ യു ക്യാൻ എയിം ഇവർക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ വരെ ദൂരത്തുള്ള മീനുകളെ ഇവർക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇനി സ്പിയർ ഗൺ എങ്ങനെയാണ് ലോഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സ്പിയർ ഗണ്ണിനെ കുറിച്ച് ചെറിയൊരു ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റിയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഫിഷിങ്ങിന് പോകാം താങ്ക് യു സമയം ഇപ്പോൾ അഞ്ചര ആയതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ കടലിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല തണുപ്പായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു വെറ്റ് സ്യൂട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തണുപ്പൊക്കെ നമുക്ക് വെറ്റ് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ ഉപകരിക്കും വെറ്റ് സ്യൂട്ട് അപ്പോൾ വെറ്റ് സ്യൂട്ട് ഇട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പി എഫ് ഫിഷിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഓൾറെഡി റൊണാൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് കടലിലോട്ട് പോയി ഏറ്റവും നമ്മൾ പി എഫ് ഫിഷിങ്ങിന് പോവുകയാണ് ഇതാണ് റൊണാൾഡിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് മിസ്റ്റർ ഡോബി ഡോബിയും റൊണാൾഡിനെ പോലെ തന്നെ സ്പിയർ ഗൺ ഉപയോഗിച്ച് ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത രീതികളിലാണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഫിഷിങ് ചെയ്യുന്നത് റൊണാൾഡിൻ്റെ താല്പര്യം കടലിൻ്റെ സർഫസിലോട്ട് പോകുന്ന ചെറിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനും ഡോബിക്ക് താല്പര്യം കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് വലിയ മീനുകളെ പിടിക്കാനുമാണ് ഡോബിക്ക് എയർബോട്ടിൻ്റെ സഹായമൊന്നും കൂടാതെ കടലിൽ 
ഇരുപത് മീറ്റർ വരെ ആഴത്തിൽ ചെല്ലാനും രണ്ട് മിനിറ്റ് വരെ അവിടെ ചെലവഴിക്കാനും സാധിക്കും ഡോബിയുടെ ഏറെ നാളത്തെ പരിശ്രമത്തിന് ശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കഴിവ് ഡോബിക്ക് ആർജിക്കാൻ സാധിച്ചത് ഒരു ദീർഘ ശ്വാസമൊക്കെ എടുത്ത് ബോഡിയൊക്കെ റിലാക്സ് ചെയ്ത് ധോബി വീണ്ടും കടലിലെ ആഴത്തിലോട്ട് മീൻ പിടിക്കാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ കാഴ്ചയ്ക്കും അപ്പുറം നമ്മുടെ ക്യാമറയ്ക്ക് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിലും ആഴത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ധോബി ഞാൻ ധോബി തിരിച്ചു വരുന്നതും കാത്തു നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു ക്ഷണിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു അതിഥി ക്യാമറ ഫ്രെയിമിലോട്ട് കടന്നു വന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റിന് ശേഷം ധോബി തിരിച്ച് വെള്ളത്തിലോട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കണ്ടിട്ട് കയ്യിൽ മീൻ കിട്ടിയ ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല ഈ സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ റൊണാൾഡ് ഒരു ചെറിയ നീഡിൽ ഫിഷിനെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ തൻ്റെ അരയിൽ കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കാണാം എന്നിട്ട് അടുത്ത മീനിനെ പിടിക്കാനുള്ള ഓട്ടത്തിലാണ് റൊണാൾഡ് ഓരോ തവണ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഗണ്ണ് ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് വെള്ളത്തിൽ വെച്ച് ഗണ്ണ് ലോഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാക്സിമം ഇവർ കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള മീനുകളെ മാത്രമേ ഷൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളൂ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് എയിം ചെയ്ത് പിടിച്ച മീനുകൾ നമ്മൾ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളയാറുമുണ്ട് ഇതിലൊന്നും നിരാശപ്പെടാതെ ഡോബിയും റൊണാൾഡും വീണ്ടും ഫിഷിംഗ് തുടർന്നു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ നല്ല തകൃതിയായിട്ട് ഫിഷിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് റൊണാൾഡ് വേറൊരു ഫിഷർമാനെ എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഒരുപാട് മീനുകളെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ പുള്ളിയുടെ കയ്യിൽ ഒരു സ്പിയർ ഗൺ ഇല്ല പകരം ഉള്ളത് ഒരു പോൾ സ്പിയർ ആണ് അപ്പോൾ പോൾ സ്പിയർ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കരയിലെത്തിയതിന് ശേഷം റൊണാൾഡ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഈ ഫിഷർമാനും അതുപോലെ വളരെ ആഴത്തിൽ ചെന്നിട്ടാണ് ഈ മീനുകളെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്പിയർ ഗണ് പോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേറൊരു ഫിഷിംഗ് എക്വിപ്മെൻ്റ് ആണ് പോൾ സ്പിയർ ഡോബി ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് അറ്റംപ്റ്റുകളിലൊന്നും തന്നെ മീൻ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ തവണ ഗണ്ണൊക്കെ ലോഡ് ചെയ്ത് ഉറച്ച ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഡോബി ആഴങ്ങളിലോട്ട് പോകുന്നത് സാടിൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ വകഞ്ഞു മാറ്റി കടലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ ചെന്ന് എയിം ചെയ്ത് ഹിറ്റ് ദ ഷോട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഡോബിയുടെ ചെറിയൊരു ആഹ്ലാദ പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത്തവണ മീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ധോബി ഇത്തവണ ലക്ഷ്യം കണ്ടു തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ളൊരു നീഡിൽ ഫിഷിനെയാണ് എനിക്ക് സ്റ്റിംഗ്ലെസ്സിൻ്റെ അറ്റത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീനെ പിടിച്ചതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം ഡോബിയുടെ മുഖത്തും കാണാനുണ്ടായിരുന്നു
അപ്പോ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച മീൻ ഇതാണ് ഉള്ളതിൽ വലിപ്പമുള്ള മീൻ ഇതാണ് പിടിച്ചത് റൊണാൾഡോ ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ മീൻ പിടിച്ചു ഡോബ് പിടിച്ച ഒരു മീനാണ് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുണ്ട് ഇതിന്റെ പേര് നീഡിൽ ഫിഷ് എന്നാണ് സൂപ്പ് Yeah, soup like a soup. Ah, okay. The small one you will make uh, soup out of it and uh, the big one we're going to make a uh, barbecue. Yeah, yeah. Okay, good. Okay. Yeah. Let's do it. Yeah, sure. നമ്മളിവിടെ മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെറിയൊരു അടുപ്പിലാണ് നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെള്ളം ചൂടായതിന് ശേഷം റൊണാൾഡ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വടികൂടെ കുക്ക് ചെയ്യോല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റൊണാൾഡ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ മീൻ ഏതായാലും ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം Only we have uh, spring onion, uh, normal onion and uh, chili. Yeah. Right? Yeah. Okay. What is this? Asin. Asin? Oh, one sugar. I did it. Sugar. <laughs> salt? Yeah, yeah salt. salt. Uh, okay. It's ready. ready. So, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് സൂപ്പ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അവരുണ്ടാക്കിയത് അടുത്തതായിട്ട് റൊണാൾഡ് ഫിഷ് ബാർബിക്യൂ ആണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതും വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് വെട്ടിവെച്ച മീനില് ഉപ്പ് മാത്രം തേച്ചൊരു ബാർബിക്യൂ ബാർബിക്യൂ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഉടനെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷ് റെഡിയായി അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫിഷും ബാബിക്യു ഫിഷും അതുപോലെ ഫിഷ് സൂപ്പും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് റൈസ് കുറച്ച് വെളിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ പോവാണ് അതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് സൂപ്പ് ഒരു ഗ്ലാസ് സൂപ്പ് എടുത്തു അതുപോലെ കുറച്ച് സൂപ്പ് നമ്മൾ റൈസിലോട്ട് ഒഴിച്ചു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് കഷ്ണവും എടുത്ത് ബാർബിക്യൂ ചെയ്ത ഒരു കഷ്ണവും കൂടെ കൂട്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു സോസും കൂടെ ഉണ്ട് വിനികറിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന കാന്താരി മുളകാണ് അപ്പോൾ അത് ആണ് നമ്മുടെ ഈ ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ ഒരു സൈഡായിട്ട് അത് ബാർബിക്യൂവിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ വേണ്
വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ അന്താരി മുളക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഞെരിച്ചിട്ട് ഏ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മീനൊരു ചെറിയൊരു കഷ്ണം പൊളിച്ചെടുത്ത് ഈ ചോറിൻ്റെ കൂടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടി ഏ അതിങ്ങനെ അടിപൊളി നമുക്ക് ഇടും എന്നിട്ട് ആ ഗ്ലാസ്സിൽ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫിഷ് സൂപ്പ് അടിപൊളി ശരിക്കും ഒരു ഫിലിപ്പിനോ സ്റ്റൈലുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഫിലിപ്പിനോ സ്റ്റൈൽ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് So you don't buy fish all the time you go for spear fishing? Yeah. Okay. Only. So never, you never bought uh, fish? No. Okay, always spear fishing. So how many fish do you catch uh, when you go, like normally? Uh, sometimes three, sometimes four. But depends. Depends, yeah. The current or the visibility. Mm-hmm. Today how was the visibility? Was it good? It's good. But later there was some waves and everything. Yeah, yeah. Now we have our breakfast. We have four people who have eaten a lot of food. We 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 have eaten a lot of food. This is an adventure. We have eaten a lot of food. 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 ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് റിലാക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ റൊണാൾഡിനോട് കടൽ വെച്ച് കണ്ട ആ പുതിയ ഫിഷിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ആൻഡ് റൊണാൾഡ് വാസ് വെരി ഹാപ്പി ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ് ടു മീ ഇസ് ഇറ്റ് ലൈക്ക് എസ് പി ഇയർ ലൈക്ക് ദ സ്മോൾ വൺ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് യുവേഴ്സ് ഈസ് ഈ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് പോക്കിംഗ് ദ ഫിഷ് ഓ ഓ ഹി ജസ്റ്റ് ഷൂട്ട് ദ ഫിഷ് Uh, do you have it here? Uh, oh, you have? Uh, ah, okay. Please show me. Ah, okay, this is what he was using. But this one is pick off. Okay, how how does this work? Okay, can you come out say? Yeah. Ah, okay, so you can shoot only the fish very near by you. Yeah, yeah. Uh, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Okay, that's nice. What do you call that? Panna. Panna? Yeah, panna. Okay. okay. The, the big one is spear gun. The, the big one is spear gun. The one you are using was spear gun. Yeah. Okay. അപ്പൊ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തിയതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങൾക്കും പരിചയപ്പെട്ടതിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി ഇതുപോലത്തെ പുതിയൊരു ഐറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത തവണ കാണാം ടിൽ ദൻ ബായ്